azul francés, pero no le trajo suerte a su nuevo propietario. It stayed in the French crown jewels until 1792 when it was stolen during the French Revolution. It subsequently reappeared in London for sale in 1812. It eventually was purchased by Henry Philip Hope and stayed in the Hope family until 1901. A inicios del siglo XX, el diamante Hope pasó a ser posesión del famoso joyero francés Pierre Cartier. Luego vendió la joya a una heredera estadounidense, Evelyn Walsh McLean, le advirtió sobre la maldición. Pierre Cartier says, now madame, there's a few things I need to tell you about. It's supposed to be bad luck. And she says, Mr. Cartier, let me say one thing to you. Bad luck objects for me are lucky, and remember that. Cuando Evelyn Walsh McLean compró el diamante fue considerada como una de las mujeres más afortunadas de Washington. Se casó con un millonario, Edward McLean, heredero de la fortuna del periódico Washington Post. Evelyn usaba el collar constantemente. Luego, su suerte cambió. Evelyn Walsh McLean herself had a fairly unhappy life, despite her fortune, despite all of what would appear to be, you know, the trappings of a good lifestyle. Um, a lot of very sad things happened. Her son was killed in an automobile accident. Her daughter committed suicide, her husband ended up in an insane asylum, and she herself died at a relatively young age. Evelyn tenía solo 60 años cuando murió. El diamante Hope estaba en su cuello. El diamante entonces fue puesto a la venta y adquirido por un joyero de Nueva York, Sir Harry Winston. Localizamos a su sobrino Richard, quien recuerda la primera vez que vio la gema. I didn't realize it was a diamond at first, it was so blue. And yet it was exciting. It kind of spoke to you. Uh, jumped out and said, take a good look at me because I'm famous. I really want recognition. In 1950, Richard Winston viajó por los Estados Unidos con el diamante Hope para reunir dinero para obras de caridad. Pero pronto comenzó a creer en la maldición del diamante cuando la gente que lo usó comenzó a sufrir desgracias. I was doing an exhibition and the wealthiest and most powerful man in the city had an extremely beautiful daughter. And I asked her to wear the Hope Diamond that night at the ball, which she loved to do. She wore it and she looked beautiful. Two months later, a baby child died of a mysterious crib death. The husband started drinking. He was put into an institution, went crazy, and they were divorced. En 1958, Sir Harry Winston donó el diamante al instituto. Muchos de los que visitan la exhibición de la gema creen que el cristal no está para protegerla de los ladrones, sino para protegerlos a ellos de la maldición. Aunque los diamantes son codiciados por su belleza, se cree que muchas de las más famosas gemas del mundo están malditas. El diamante Hope brilla como la más maléfica de las joyas, dejando tras sí una estela de muerte y destrucción. Nuestro viaje nos lleva ahora a Europa, a una pequeña ciudad de Portugal llamada Évora, donde hace siglos se invocó una maldición en un lecho de muerte. Hoy en día los efectos aparentes de la maldición perduran para que todos los vean. La número 9 es la maldición en el lecho de muerte de Évora, Portugal. I do believe in curses. I think they can certainly impact on people's lives. There's got to be a little bit of truth to it since the skeletons are actually there. It's a bit spooky, really, especially with the curse. It definitely makes me want to be good to my girlfriend. La capilla de los huesos se levanta en la pintoresca ciudad portuguesa de Évora. Construida por los monjes franciscanos en el siglo XV, esta iglesia aparentemente común tiene un interior macabro. Sobre la entrada, los turistas son recibidos con la siguiente inscripción: Los huesos que están aquí están esperando los suyos. Los muros internos están construidos con los huesos de más de 5.000 personas. Fue construido por los monjes con un solo propósito. They built the bones chapel so the monks could go there and meditate about death and uh, pray and think how short is this life. So luxury is not important. Pero los huesos no son la decoración más asombrosa de la capilla. Colgando de los muros hay dos cuerpos. La leyenda local cuenta una historia aterradora de cómo terminaron allí. La historia tiene que ver con la más poderosa de las maldiciones, la maldición en el lecho de muerte. 
The power of the deathbed curse probably lies in the fact that people feel guilty, especially in the presence of those who are dying. They may feel bad about anything they've done which might have brought about that death. En Portugal se cuenta la historia de una católica devota que era maltratada por su esposo e hijo. Un día su esposo tuvo un ataque de ira y la golpeó frenéticamente hasta morir. Cuando la mujer yacía moribunda pronunció una maldición contra esos hombres abusivos. Declaró que pronto la seguirían en su muerte. Como venganza por el modo en que había sido tratada, sus almas irían al infierno y la tierra nunca aceptaría sus cuerpos. Como la mujer predijo, ambos hombres pronto murieron, pero cuando intentaron enterrarlos, la tierra se transformó en piedra. No pudo ser cavada ninguna tumba para ellos. Entonces los monjes de la capilla colgaron sus cuerpos. Libani Reis cree que los monjes exhibieron los cuerpos para que sirvieran de ejemplo. The fundamental message of the uh, course is that uh, women should be treated in an equal way uh, to men. Lo extraordinario sobre los cuerpos es que nadie sabe por qué se conservaron, ni siquiera el director de la capilla de los huesos. Si ya que estoy a 30 años, nunca vi aquí hacer estudios ningunos sobre este, estos cuerpos, ni sobre los huesos. Pero es que no sé si se de facto tuvo tratamiento, si no tuvo, solo los médicos o que pueden informar. La capilla de Évora es tanto un espectáculo impactante como una historia escalofriante sobre una maldición que encierra un mensaje universal sobre cómo tratar a sus compañeros. Nuestro viaje a través de las maldiciones nos lleva ahora a las candilejas en Theatreland o la zona de teatros de Londres. Bajo el maquillaje y los teatros se oculta una maldición tan temida que incluso el nombre de la pieza escocesa de Shakespeare haría huir del teatro al actor más valiente. Número 8 es la maldición de Macbeth en Theatreland, Londres. They're not supposed to call it Macbeth, they have to call it that, that play or something like that. Is that right? If I was backstage, I probably wouldn't chant saying Macbeth. So I think it would maybe just about be okay out here, or even in the foyer, but not backstage because it's supposed to bring bad luck. Cada año los 50 teatros de Londres reciben a 12 millones de visitantes, todos atraídos por la variedad de piezas que ofrece Theatreland. Nombre oficial del distrito de West Ham. Pero mientras el público ingresa en la sala, los actores que esperan tras bastidores para representar Macbeth se preocupan por algo más que olvidar el texto. Mentioning the title of the Scottish play is extremely bad luck. It could actually bring bad luck on whatever production is going on, not just the Scottish play, but the, the production in hand at that time. La maldición aparentemente fue sufrida por los actores más famosos. Laurence Olivier um, sufrió en una producción en los 30 s durante rehearsals, a stage weight fell from the grid, way above the top of the stage, and missed him by inches. A production that John Gielgud was in, three of his fellow actors died, and the designer committed suicide during the production period. La maldición se dice que proviene de la famosa escena de las brujas de la obra. Shakespeare included real curses and black magic rituals within the witches' scenes. And real witches of the time didn't like their secrets being made public in this way. Algunos historiadores afirman que esas brujas del siglo XVII estaban furiosas con Shakespeare por revelar sus secretos y maldijeron todas las producciones teatrales de la obra. The bad luck actually kicked in with the very first performance when an actor called Hal Berridge was playing Lady M actually was taken ill with a fever on the night and died backstage and in fact William Shakespeare actually took the role in the very first performance Desde su estreno hace casi 400 años Macbeth lleva toda una serie de muerte y desastre Actors are afraid of the fact that the play is um, a very physical play. There's a lot of fighting in it, um, so it, it's quite a dangerous play. Algunas historias extraordinarias rodean a la obra. El ejemplo más famoso de la maldición de Macbeth tuvo lugar en un teatro en el norte de Inglaterra. 
En 1947, un actor llamado Harold Norman interpretaba el papel principal de Macbeth. Pero el tapón de seguridad de una de las espadas de la escena de la lucha se salió. Desprevenido, Norman comenzó a luchar con su rival de escena. El público aplaudió impresionado por lo que creyó que era una actuación genial. Pero tras bastidores, se percataron de que Norman había sido herido. Murió tres semanas después. Afortunadamente para los actores si pronuncian por accidente el nombre de Macbeth, hay un antídoto para la maldición. If I was to do the unforgivable and say the title of the Scottish play, or indeed even quote from it, then the first thing I'd have to do is leave the room immediately. Then, having come outside, I'd have to turn round three times, spit, or curse, and then knock on the door and wait to be asked back in. So come on, then. Thank you. La próxima vez que visite el teatro para ver una tragedia de Shakespeare, piense un momento en los dramas que pueden revelar los bastidores cuando los actores se enfrentan con la maldición de Macbeth. Ahora nos dirigimos a las misteriosas costas del lago Ness en Escocia para revelar la historia del mago negro más prolífico de Gran Bretaña, Alistair Crowley. Este relato tiene que ver con la magia negra y la adoración del demonio. El número 7 en nuestra cuenta regresiva es Alistair Crowley, en el lago Ness, Escocia. El lago Ness ha sido desde hace mucho un lugar de misterio. Después de todo, es supuestamente el hogar del místico monstruo del lago Ness. Pero algunos turistas tienen una motivación más inusual. Quieren visitar el antiguo hogar del adorador de la oscuridad más famoso de Gran Bretaña. Alistair Crowley was famous as the self-proclaimed wickedest man in the world, also the great beast 666, which in fact is what his mother had called him. En 1899 Crowley vivía en la aislada casa Boliskin, en la costa sur del lago Ness. Tenía fama de ser especialista en magia negra. Según sus diarios invocó a 115 espíritus a la casa y tierras adyacentes. He filled the house, it seems, with a, a dreadful atmosphere which infected everybody living in or round about. The lodgekeeper tried to kill its, his children, it's alleged. A coachman became a drunk. A visiting clairvoyant became a prostitute. Cuando Crowley no estaba maldiciendo, estaba escalando. Pero sus dos pasatiempos favoritos se unieron cuando fue a escalar al sur de Inglaterra. There was something called the Devil's Chimney, it's like a pinnacle of rock and he actually got stuck halfway down and he was so annoyed that he actually placed a curse that when the devil's chimney collapses then all hellfire and brimstone would be released on Eastbourne and surrounding areas. La formación rocosa natural de la chimenea del diablo había perdurado miles de años. Luego en abril del 2001 una sección de 60 metros se derrumbó súbitamente en el mar. Kevin Carlion dice ser un mago blanco. Decidió que debía ir a Eastbourne para contrarrestar la maldición de Crowley. I feel that the ceremony that I did there, I prefer to call it a cleansing, but obviously exorcism is the in word. Uh, I do believe that it actually stopped any malevolent energy being released in the place. Alistair Crowley fue el mago negro más maléfico que hallamos en nuestro recorrido. Fue atraído por algunas fuerzas misteriosas al lago Ness. Paradójicamente, su belleza es lo que más hechiza a los turistas. Próxima escala, la capital de vudú de los Estados Unidos, Nueva Orleans, en Luisiana. El mero pensamiento del vudú es suficiente para causar escalofríos aún en el más intrépido de los turistas. Esta es una ciudad con secretos oscuros que merece ser explorada. Número 6, la maldición del vudú, Nueva Orleans. Todos los años 8 millones de turistas viajan a Nueva Orleans. Muchos de ellos están motivados por el deseo de comprender algo sobre el poder del vudú. El vudú es una creencia de África Occidental basada en las comunicaciones de los vivos con los muertos. Surgió en los Estados Unidos en el siglo XIX principalmente por el trabajo de una de sus sacerdotisas más famosas, una mujer llamada Marie Laveau. 
ganó gran poder y riqueza en Nueva Orleans, ya que la gente creía que la voz tenía el poder de bendecir o maldecir tanto a amigos como a enemigos usando el vudú. Actualmente una guía turística conocida como Bloody Mary revela a los turistas la vida de Marie Laveau. This was a woman who was loved by many, feared by many, respected by all. She was the queen of this town politically, socially and magically through much of the 19th century. She's known as the Popess of Voodoo. Marie Laveau murió en 1881. Hoy en día los turistas curiosos hacen el peregrinaje hacia la tumba de Marie Laveau en el cementerio de San Luis. Muchos creen que aún tiene el poder de conceder deseos desde el más allá, pero solo si se realizan algunos rituales de vudú. One woman won two million dollars in her state lottery the day after doing this ritual and very much believed in the powers of Marie Laveau. Most people get less grandiose results than that, but more personal things attain. Si alguien quiere pedir un favor a Marie Laveau, esto es lo que debe hacer. Golpear tres veces en su tumba y... Open the gates, Papa Laveau, open the way. Luego dar tres vueltas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Hay que ofrecerle ron a los espíritus. Antes de hacer tres cruces en la tumba y pronunciar su petición a Laveau. Finalmente hay que dejar una ofrenda. Localizamos a una mujer que practica vudú en la actualidad. Dentro de su casa de Nueva Orleans está el altar de la sacerdotisa Ava K. Jones. Ella dice que el vudú es una de las creencias más temidas pero menos comprendidas. People are scared of vudú because they don't understand it. It has gotten a lot of bad press. And then everything that you can name has been lumped under the catch-all phrase voodoo. Satanism, black magic, um, just anything magical has been termed voodoo. And this is not the case. Jones cree que tiene el poder de hacer daño o sanar, pero no usaría el voodoo para maldecir a la gente. People come to me for all kinds of reasons. Some of them good. Some of them not good, but I don't do the bad things, however, but they will ask. En Nueva Orleans se puede comprar parafernalia de vudú en la mayoría de las tiendas. Uno de los métodos más conocidos de ejercer una maldición es hacer una imagen de la víctima. En vudú se hacen muñecos. Estos muñecos fueron empleados como herramienta para hacer daño y potencialmente matar al individuo. I do not sell them for evil purposes. However, I do have a suspicion that sometimes people will buy them from me, telling me they're going to use them for good. El muñeco vudú no fue originariamente para hacer daño. Dolls were made uh, in the effigy of a person uh, whom you were trying to do a healing on. And actually the thorns and the pins were actually used to attack a certain problem. You know, if a person um, had a problem in the stomach area, The pin would be to attack that problem. Si se siente tentado a usar los rituales de vudú para realizar una maldición, le advertimos que los que practican vudú creen que desearle el mal a los demás puede traer desgracia. Nuestro viaje ahora nos hace retroceder en el tiempo para contarnos la leyenda de una maldición de 3.000 años, la de los restos de los muertos que se vengan de los vivos. Número 5 en nuestra cuenta regresiva, la maldición del rey Tutankamón, Egipto. Supposedly when they opened the tomb years ago that there was a curse on it. I heard the stories about the uh, archaeologists who go into the tombs and then they start dying off mysteriously one by one. I wouldn't like to be left in the tomb of King Tut Tutankhamun on my own and certainly not overnight. Egipto. Hogar de las pirámides, los faraones y de la maldición más temida y más discutida conocida por el hombre. La maldición del rey Tutankamón. En 1922 un arqueólogo inglés Howard Carter junto con su amigo egiptólogo George Herbert, conde de Carnarvon, descubrieron la tumba del faraón niño Tutankamón. En el año 1300 a.C., a la edad de 8 años, Tutankamón fue proclamado rey de Egipto. Reinó hasta que murió súbitamente a los 18 años. Su tumba fue arreglada rápidamente con todos sus tesoros para que los llevara consigo al más allá. 
Cuando Carter y Carnarvon llegaron a la cámara mortuoria, quedaron anonadados con lo que vieron. Carter discovered in the tomb of King Tut 5,000 artifacts. All the artifacts were made of gold. Según la prensa inglesa de la época, Carter y Carnarvon quedaron fascinados por el tesoro e ignoraron la advertencia nefasta de 3,000 años que estaba labrada en los jeroglíficos de la cámara. The ancient Egyptians always tried to protect their tombs. And this why uh, they leave uh, cursed inscriptions to protect their tombs. At the entrance of the tomb they try to say, if anything will happen to his tomb, this person will be punished. La maldición de Tutankamón le traería la muerte a los que profanaran su tumba. Y parece que la maldición del faraón se cumplió solo ocho semanas después. Carnarvon enfermó tras la picadura de un mosquito y murió tras una breve agonía en su cama del Hotel Continental en el Cairo. En el momento de su muerte, súbitamente la ciudad quedó a oscuras. Simultáneamente a miles de kilómetros del Cairo en Inglaterra, en la casa de campo del Lord Carnarvon, su perro fiel comenzó a aullar. La criada no pudo hacer nada para calmar al perro y bruscamente este murió. La maldición aparentemente continuó. Dentro de los siete años que sucedieron a la apertura de la tumba murieron 22 miembros del equipo arqueológico. Pareciera que ni siquiera la Fuerza Aérea Británica se salvó de la maldición. En la década de 1970 un avión transportó el tesoro de Tutankamón a Inglaterra. En las décadas sucesivas, toda la tripulación de aquel vuelo sufrió muerte, lesiones y desgracia. Los escépticos dicen que estas muertes son pura coincidencia. También señalan que Howard Carter falleció 16 años después de haber abierto la tumba de Tutankamón a los 66 años por causas naturales. El respetado egiptólogo, el doctor Sahi Ahuaz, tiene su propia teoría sobre la maldición. Asegura que muchas de las muertes fueron causadas por una bacteria de 3.000 años que contenía el aire de la tumba cerrada. En la actualidad, cuando abre tumbas de recientemente excavadas, toma sus precauciones. When I open a tomb, I let the tomb two days. I never enter inside until the bad air will go out and the fresh air will go in. And I never shave because when you shave, this will be open for any germ to hit you. Sin embargo, muchos creen que la maldición de Tutankamón perdura. La investigación del escritor Stuart Gordon reveló muchos hechos extraños relacionados con la maldición. George Labrache was a guard in San Francisco's Museum of Fine Arts. While watching over the funerary mask, he suffered a heart attack and collapsed. Later, upon recovery, he tried to sue the city. He claimed that King Tut's spirit had lashed out at him. La historia de Tutankamón, el niño faraón, fascinó a historiadores y egiptólogos durante siglos. El debate suscitado sobre una supuesta maldición significa que su fama en el siglo XXI adquirió aún mayor notoriedad. A continuación nos dirigimos a la capital de Inglaterra y a la Torre de Londres, donde tuvieron lugar hechos espantosos de asesinato y tortura. Así que no es sorprendente que este lugar histórico esté maldito. Esta maldición podría ser lo suficientemente poderosa como para hacer que se derrumbe. Número 4. Los cuervos de la Torre de Londres. They have to keep six ravens over there so that otherwise the residential palace will collapse. It does seem like a weird story, but maybe. If I saw the ravens uh, leave while I was in the actual tower, uh, yes, I'd probably find my way out quickly. Los turistas vienen a ver 900 años de la historia real inglesa. Para la mayoría, los cuervos que habitan el lugar son grandes aves negras, pero algunos creen que son lo más importante para ver en la torre. Legend is that if the ravens ever leave, the great white tower, this big one just behind me here, would crumble and fall down, and along with it, would fall the country and the monarchy. Nadie sabe con certeza de dónde proviene la leyenda de la maldición de los cuervos, pero fue por primera vez documentada durante el reinado de Carlos II en el siglo XVII. The king met with the astronomer royal and he said to him, how's all your observations doing? And the answer was, not very well because of all the ravens that are here. They were well fed, they were leaving all the mess all over the instruments. So he asked, 
whether the king could get rid of the ravens. The king initially said yes, then he was re-reminded of the old legend. Finalmente no fueron los cuervos sino el observatorio el que fue trasladado de la Torre de Londres a su ubicación actual en Greenwich. Los cuervos fueron protegidos por decreto real y en la actualidad su bienestar sigue importando a la monarquía. Si un raven dies, la queen is told straight away. That's up to the constable of the tower to tell her. And um, we do get replacements in as quickly as we can. Cuando mueren los cuervos son tratados como miembros de la realeza. When a raven does die, they're buried with due ceremony in their own little cemetery in the moat. Just by the middle drawbridge is the raven's memorial with all the names of the ones that's died in the last 40 or 50 years. Los cuervos siempre deben ser ocho y siempre hay reservas en caso de que un miembro del equipo fallezca. We do have ravens on standby. Uh, most of them are in Scotland, but there are three or four in a rehabilitation centre in Lincolnshire. Derek Coyle trabaja como asistente personal de las estrellas del espectáculo. I'm responsible for the ravens, for all things, their, their well-being, feeding them every day, counselling them if they're stressed, doctoring them if they're a little bit ill. Everything to do with the ravens, that's my job. Todas las mañanas el trabajo del señor de los cuervos es despertar a los cuervos. También es parte del trabajo desempeñar el papel de cuervo. I'm the flock leader of these ravens. They think that I'm a great big raven. The dominant raven is Cedric, and he will sometimes play up. But if I stand over him and I just open my arms out a little bit, act like a big raven, he knows who the boss is and he'll do what he's told. Whenever it's a windy day here in the tower, and the birds can soar a little bit, I often have my heart in my mouth, just thinking that they might get over the walls and get away. La Torre de Londres dominó la historia real de Inglaterra durante siglos, pero si no fuera por la presencia de estos cuervos, una antigua maldición destruiría tanto la ciudad como la monarquía misma. A continuación viajamos al tiempo en el que las antiguas civilizaciones invocaban a sus poderosos dioses para maldecir a sus enemigos. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia. Número 3 en nuestra cuenta regresiva, las maldiciones en plomo, Grecia. Esta es la Acrópolis de Atenas, un maravilloso monumento construido por una civilización antigua que floreció hace 2.500 años. Los griegos eran famosos tanto por lo intelectual como por lo atlético. Su legado continúa presente, desde la democracia hasta los Juegos Olímpicos. Sin embargo, existe un lado oscuro. Ancient Greece is a place that we today associate with the birth of logic, of philosophy, of such ideas as that, and not with these lower things like, like magic and witchcraft. Pero los arqueólogos hallaron evidencia de que los griegos practicaban la magia negra. En las excavaciones realizadas en Ágora, el antiguo mercado de Atenas, se hallaron tablillas de plomo enrolladas con palabras escritas. Los antiguos griegos llamaban a estas tablillas de plomo cateras, que traducido significa maldición. This is a tablet with a curse written on it that you put in a coffin with a person who's about to be buried. And that way, not only will it go quite deep into the earth very fast and efficiently, but also there's a real chance the curse will follow the ghost of the dead person down to the realms of the underworld and so arrive by kind of special courier delivery. Los antiguos griegos creían que los dioses del infierno leerían la tablilla y llevarían a cabo la maldición. Posteriormente, en el siglo I de nuestra era, volvieron a surgir estas tablillas de maldiciones. Esta vez los romanos hacían las maldiciones y eran despachadas a los dioses en el más allá a través de un medio diferente, el agua. En modern times, we throw coins into water as a sign of good luck and to get good luck for ourselves. And people have always done this. The Romans threw 12,000 coins into the hot spring at Bath. But the Romans also threw things into water to hurt people because water is a way of communicating with the spirit world. And the Romans want spirits to hurt their enemies as well as helping themselves. Las termas romanas del rey en la ciudad inglesa de Bath datan del siglo I de nuestra era. Aquí fue donde surgió la prueba de que los romanos también sabían sobre maldiciones. The cursed tablets uh, that we have 
uh, were nearly all found during excavations between 1979 and 1981, when the sacred spring itself was excavated. The curses uh, altogether uh, came to over a hundred. Los que estudiaron las maldiciones en plomo creen que el lenguaje empleado en ellas contiene frases determinadas. They follow a rough formula, and it could be that they sought advice from magical hit men, that is, um, destructive magicians who are experts and would tip them off in the best way of getting the ear of a goddess. Las tablillas con maldiciones eran enviadas a Minerva, la divinidad romana del agua, y las peticiones no eran tímidas. The basic principle of ancient cursing is there's no kill like overkill. And so you don't just curse the person concerned, you often curse all their relations as well. And you don't just say, I hope something horrible happens to them. You hope that their bones turn to water or they wither like autumn leaves. Las maldiciones a ladrones fueron particularmente populares en la Bretaña romana. Una de las tablillas de maldiciones descubiertas en las termas fue escrita por un romano llamado Docilianus. Mientras estaba tomando el baño, dejó sus ropas y un ladrón robó su manto. Enfurecido, Docilianus escribió una tablilla de maldición que luego arrojó a la fuente sagrada con la esperanza de que la divinidad del agua le ayudara a vengarse del ladrón. Hoy los especialistas dicen que estas maldiciones pudieron ser muy efectivas, pero por razones psicológicas y no sobrenaturales. Curses might actually have worked, in the sense that, if you think you've been cursed formally and a powerful deity is on your track, the urge to panic, to get ill, or to run back and replace the stolen goods might be quite overwhelming. Las notables tablillas de maldición de los antiguos griegos y romanos sobrevivieron a través de los siglos para revelar que hasta los pueblos más civilizados no son inmunes a la tentación de una maldición. Regresamos a los Estados Unidos a Washington DC y al hogar de los presidentes, la Casa Blanca. Descubrimos que también se cree que pesa una maldición sobre la Casa Blanca cuyo objeto es la caída de los líderes del país. Nuestro número 12 es el ciclo de muerte de los presidentes en Washington DC. Desde 1800 la Casa Blanca ha sido la residencia oficial de los presidentes de los Estados Unidos. En la década de 1960, esta sería la última residencia del 35 quinto presidente del país, John Fitzgerald Kennedy. Los Kennedy eran una de las familias más poderosas e influyentes de los Estados Unidos, pero también una de las más desafortunadas. Joseph Kennedy uh, fathered four sons and three of them died violent deaths. Um, the first was Joe Jr., who was killed in World War II. Uh, the second was JFK, of course, who was assassinated in 1963. And the third was Robert Kennedy, who was also assassinated in 1968. Existen conjeturas que decían que John Kennedy esperaba morir en su oficina. There is a case when, one time, in his car with his private doctor, a small boy pointed a movie camera at him and he flinched. And he said to her, I will not live in fear. What will be, must be. Pero existe otra teoría controvertida que puede explicar el malestar de un presidente. There is a theory that presidents who are elected in years that end with zero will die and um, that theory has some backing. JFK's assassination is an example. Esta maldición fue atribuida a un indígena americano que buscaba venganza. Tecumseh, who was a great Indian leader, uh, tried to save his people from the encroachment of the white man into the Ohio Valley. And what happened is they went to war, Tecumseh ended up dying, his brother placed the curse on the presidents. Tecumseh murió en batalla en 1813. William Henry Harrison fue el general a cargo de las fuerzas del gobierno. Los que creen en la maldición afirman que él fue la primera víctima que se cobró el maleficio. William Henry Harrison was elected in 1840. He gave the longest inaugural address of any president of the United States on a very cold and rainy day. He was not wearing a coat and he um, caught a cold and he died of pneumonia within a month of becoming president. El ciclo continuó. Abraham Lincoln, elegido en 1860, asesinado. James Garfield, elegido en 1880, asesinado. 
William McKinley, elegido en 1900, asesinado. Warren Harding, elegido en 1920, murió súbitamente de un infarto en 1923. Franklin Roosevelt, elegido por su tercer periodo en 1940, murió en su oficina en 1945 de una hemorragia cerebral. John Kennedy, elegido en 1960, asesinado. El patrón parece mantenerse hasta 1980 con la elección de Ronald Reagan. John Hinckley le disparó al presidente de los Estados Unidos en las afueras del Hotel Hilton de Washington en 1981. Se hicieron seis disparos y cuatro personas, incluso Reagan, resultaron heridas. Milagrosamente todos sobrevivieron al intento de asesinato. Pero los escépticos afirman que la maldición no es más que un conjunto de coincidencias trágicas. People do like to make patterns from strange events. People like explanations because it gives them a sense that they can control the world. And certainly when bad things happen, they like to have a sense that there's an explanation for it. Por desgracia, es verdad que muchos presidentes estadounidenses hallaron un final trágico y súbito. ¿El ciclo de muerte de los presidentes puede ser el culpable? Ahora nos dirigimos a Medio Oriente y nos remontamos a tiempos del Antiguo Testamento al relato de la creación del hombre y a su expulsión del paraíso terrenal. Exploramos la posible ubicación donde la humanidad fue condenada a ser eternamente pecadora. Número 1. El Jardín del Edén. Medio Oriente. Los países en Medio Oriente, incluso Israel, Jordania y Egipto, fueron el escenario de los capítulos y libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En la actualidad también son terreno propicio para arqueólogos que esperan comprobar las escrituras y turistas que quieren profundizar sus conocimientos. Most people who read the Bible will benefit from visiting the places where the stories took place. And it's a wonderful way of getting behind the biblical stories and seeing where they happened. Cada frase del Antiguo y Nuevo Testamento fue estudiada por los sabios a lo largo de los siglos. Entre los hechos sorprendentes relatados en estos libros están las maldiciones que Dios pronunció contra la raza humana. In the Bible we have a lot of curses from God and from other people to say that if you broke the laws, the laws of humanity, then you'd be severely punished for them. And so we have hundreds, literally, of these types of curses or warnings in the Bible. In el Antiguo Testamento, in el libro del Génesis, Dios maldice a Caín. Caín era granjero, y Abel, su hermano, era pastor. Caín estaba celoso de su hermano porque creía que Dios favorecía a Abel. Entonces, Caín lo asesinó. La rivalidad entre hermanos terminó en fraticidio. God said, where's your brother? And Cain said, am I my brother's keeper? And God said, well, the blood of your brother's crying out to me from the ground. And he put a curse on Cain that he should become a sort of nomad. Los especialistas dicen que el relato de esta maldición tuvo profundas implicancias. The Cain and Abel story tells us something terrible about humanity. It's a reflection on the fact that violence is part of our being. Violence is a potential in us all, because we're all the descendants of Cain and Abel. Por supuesto, la maldición fundamental de Dios está al principio del libro del Génesis, cuando castiga a los padres de Cain, Adán y Eva. The expulsion from the Garden of Eden is the most famous story of its kind, because it's, it, if you like, it's fundamental. All other curses, all other punishments seem to derive from that one. El libro del Génesis nos dice cómo Dios creó el mundo en seis días y moldeó a Adán a su imagen y semejanza. De una costilla de Adán creó a la mujer, Eva, y los puso en el jardín del Edén. Dios dijo a Adán y Eva que podían comer todo lo que quisieran, menos del fruto del árbol de la sabiduría. Les dijo que si comían las manzanas, morirían. Pero una serpiente del jardín dijo a Eva que si comía del árbol no moriría, sino que tendría el conocimiento de todas las cosas. Eva no pudo resistir la tentación. Entonces le ofreció la manzana a Adán. As soon as the fruit of the tree of knowledge is eaten, they suddenly find themselves to be naked. That's to do with a loss of innocence, that 
they're innocent people almost like the animals wandering around in this beautiful garden and suddenly they're aware of themselves and their own mortality in fact Dios estaba furioso no solo los expulsó del jardín del Edén sino que castigó a cada uno con maldiciones individuales First of all the serpent is cursed because he started it all going and he's told that he will crawl on his belly Secondly Eve was cursed that when she gave birth to children it would be with pain and then finally Adam is cursed having to work to produce his food La tentación en el jardín del Edén es considerada por algunos estudiosos como un relato mítico para ayudarnos a comprender nuestra naturaleza The Garden of Eden story is a story about human nature um, it's a story about how we live and operate because we are tempted we're tempted to do things, to know things that we know are dangerous. And we're tempted to do things we're told not to do. Sin embargo, David Rawl, un experto en historia bíblica, cree que el Jardín del Edén existió en realidad. I've been researching biblical history and archaeology for about 20 years, but specifically the story of the Garden of Eden, the location of Eden, that's been a five-year project. La investigación de Roll comenzó estudiando indicios en el Antiguo Testamento mismo. In Genesis, we hear that four rivers had their sources in Eden. The Euphrates and the Tigris and the Gihon and the Pishon all flowed out of Eden. Now we know where the Euphrates and the Tigris are. So if you trace them back to their sources, you're actually in Eden. And that's what I did. I went back to that part of the world. It's the area between eastern Turkey and western Iran. And that's where Eden was located. Pero cuando Roll llegó a lo que creía que era el emplazamiento real del Jardín del Edén, se sintió decepcionado. Today it's covered in a huge city called Tabriz, which lies at the bottom of this beautiful valley. And of course it's very industrialized, very urbanized. But in ancient times, about 5,000 years ago, say, then it was much, much lusher than it is today. Más allá de la posibilidad de la existencia del Edén, no quedan dudas sobre el gran impacto de estas maldiciones que influyeron sobre el modo de vivir de millones de personas. The really big two curses, not just in the Bible but across history, are the curse of Adam and Eve and the curse of Cain and Abel. Because they're not just cursing individuals, they're cursing humanity. It's humanity who's punished for the sins of the individual. Muchos creen que la máxima maldición es eterna y que la humanidad siempre la sufrirá por cometer el pecado original. Nuestro viaje alrededor del mundo nos ha revelado historias de tragedia, codicia y tentación. Parece que las maldiciones son parte de la vida de las personas desde la noche de los tiempos y no muestran signos de perder su poder. Al menos, no el poder que ejercen fascinando y aterrando. Versión en español, Palmera Records.